Quem Aqui tem toque vai deprimir, não tem jeito. Porque você imagina, o cérebro suporta quase tudo. É, mas pensamento negativo, ele tem um limite. Tem um limite que ele, ele entra em exaustão. Por exemplo, você fala assim, eu quero correr 10 horas por dia. Eu vou falar, vai se preparar, porque você vai ter muita lesão. Mas para o cérebro é uma beleza, porque aumenta a circulação, ele está feliz. Agora, se você tiver pensamento negativo, o cérebro não aguenta. E aí ele deprime. Então, geralmente, o toque chega no consultório pela depressão, não é pelo toque. Ou seja, já passou, já passou. Já, passou um já tempo tá e já sofreu. Não, ele não, não sai mais de casa. Você pega coisas graves de não sair mais de casa. E aí, trazendo para essa questão do, do cérebro ser como um outro órgão qualquer, é verdade, uma vez eu li que quando você tem um episódio de depressão, você é como você falou aí da, do porre que você bebe, uhum. você perde neurônios. Você, você causa uma ferida, uhum. aí vamos dizer que aquilo fibrosa, a cada depressão que você vai tendo, você vai tendo uma lesão a mais e vão ficando cicatrizes no cérebro, é isso? Não, Seria... não é uma, uma cicatriz, a gente não pode falar assim, isso é uma linguagem figurada, é, né? uma é. metáfora. Mas é, cada vez que você tem uma depressão e você não, não trata, e você não muda o estilo de vida e não vai é, é, ver de, de onde tudo aquilo surgiu, quando você vai para o segundo o tratamento geralmente já não vai limpar como limpou tudo. O que a gente vê antes... Vai acumulando, vamos dizer assim, né? Vai acumulando porque você é, toma um remédio. Tirar uma pessoa da depressão é fácil, Daniel. É muito fácil. Hoje em dia, então, os remédios estão mais avançados. Você tem o teste de, de neurofarmagem que faz com que você veja quais são os remédios que geneticamente aquela pessoa... A individualidade responde, bioquímica. A individualidade uhum. bioquímica. Você tira. Se, não, se ela não pode, eu já vi gente que não respondia nenhum remédio. Você fala assim, estou chocada. O teste fármaco genérico, nada. E cada vez está aparecendo mais gente assim. Porque as pessoas andaram abusando de remédio. Então, os remédios não estão fazendo efeito. Você joga na estimulação magnética, você tira da depressão. Você tira. Você consegue. É... O grande problema é você fazer o paciente entender. Olha só, chegamos aqui, o carro bateu. Ok, o carro voltou a andar. Mas se você fizer tudo errado, como vinha fazendo, se você continuar nos relacionamentos tóxicos, se você continuar é, dormindo mal, sedentário. se alimentando mal, sedentário, o carro vai bater de novo. E talvez, o próximo batida, você fique com alguma sequela. É a Deu mesma sorte. coisa da gente falar sobre Legal. compulsões. Ficou bem, claro. Ficou bem claro. É a mesma coisa que a gente fala de compulsões. Você muda... Ah, tá, eu tenho compulsão alimentar. Aí você faz uma cirurgia bariátrica. Aí, muitas vezes, quando você não trata o que te levou àquela cirurgia bariátrica, você muda a compulsão. Muitos, aí você muitos sai, bebem muito alcoólatra. Aí passa para bebida, passa para compras, passa por sexo. Para sexo. Para sexo. Para pornografia. Para pornografia. Muito passa por outro lado, Vai né? Passa por outro lado. A mesma coisa é o que eu falo para o paciente de cirurgia bariátrica. Tá. Você fazer a cirurgia bariátrica e você não mudar o seu comportamento, você vai engordar de novo. Então, eu trouxe o exemplo da, da mudança... Isso realmente acontece, eu achei que com cinco anos em média... Por quê? Porque eles vão. o que muito te levou a, essa, a, a você chegar a uma cirurgia bariátrica é a forma de estilo de vida que você teve. Uns é porque trabalhou muito, outros porque ah, veio a pandemia e aí eu fiquei em casa. Então, ok, mas se você perceber, sempre tem uma história por trás daquilo. Se você não trata isso, você vai voltar. Aí eu dou sempre o exemplo. Um paciente com toque, um paciente com depressão, um paciente com ansiedade, não importa o transtorno que for. Se você não... A gente pode tirar você disso. Foi o que a Bia falou. Bateu, mas o carro voltou a andar. Mas se você não fizer a manutenção desse carro, esse carro vai bater, de, vai, vai acontecer alguma coisa de novo? Vai. Por quê? Porque você tem que mudar o seu padrão. E isso, às vezes, você tem essa dificuldade de reconhecer isso. Então, eu falo, fazer um tratamento é, na área de saúde mental é a mesma coisa de você fazer uma cirurgia bariátrica e continuar dono da churrascaria. Você não está mudando. Então, a gente tem muitos recursos hoje para ajudar um paciente que está com alguma questão em saúde mental. Mas você precisa querer é, fazer precisa essa Precisa entender mudança. o funcionamento. Isso que é bacana, que eu acho que as coisas estão mudando nesse sentido. 
da pessoa entender. Porque as pessoas falavam assim, ah, mas eu, como é que eu vou saber de cérebro se eu não fiz medicina? Gente, dá para saber do jeitinho que dá. Né? Não, e você explica muito bem isso. Não, e eu... E eu ah, dá... sim, vocês estão falando aqui é, de uma sim. forma que eu estou vendo aqui os comentários. É, tá dando para entender. Uhum. É, é assim, bom. É, eu acho que é o, o, o ponto principal, que é uma coisa que eu trago muito aqui para os meus alunos, é vamos ser protagonista. Não vamos é, ir no médico e falar assim, ó, tome aí minha saúde, resolva Exatamente. aí para mim, me dê o que eu tenho que tomar e me, me mande para casa, que eu quero continuar trabalhando demais, bebendo demais, fumando demais, indo jogar, enfim. Tem muito médico que vai dizer isso, mas é. assim... Gênio da vai, lâmpada. É, Quais são os seus dar, desejos? É, vai dar fórmulas <risos> mágicas, isso tudo, mas tem um preço. É um preço. Um dia falou. a coisa desmorona, não tem jeito. Então, assim, é melhor a gente entender que a gente vai ter que ajudar tem essa que engrenagem. 